，我是一名小三劝退师，专门负责帮原配赶走小三，维系婚姻幸福。而我这一次接到的任务是，勾引原配老公，投机应对走，跟我去喝杯酒吧。这么公然勾引男人，素质可真低。你谁呀、啊？你关你什么事啊？路见不平，拔刀相助。你，哎，我刚刚帮了你，都不说声谢谢吗？你想我怎么谢你？怎么谢都行吗？看得出来，你想睡我？我想。你知道我对刚刚那个女人说了什么吗？什么？我说她胖的像五花肉一样，而你就不一样，从头到脚，瘦的跟排骨一样。现在，你还想睡我？傅延琛当初只是从乡下来的泥腿。跟我结婚后，靠着我娘家才走到今天。我爸妈死后，他夺走了我叔家所有的财产，现在想跟我离婚，让我净身出户。我限你一个月之内，帮我拿到他出轨的证据。我要让他身败名裂，不得好死。放心，我一定帮你把他勾到手。现在，你还想睡我吗？想。我长这么漂亮，身材又好，睡你不亏。你不亏啊，我亏。傅总，这是新来的秘书，以后由他来协助您工作。知道了。你好，我是新来报道的秘书石嫣。怎么会是你？傅总觉得很意外吗？我大学学的是文秘专业。是人事部专门为您挑选的秘书，傅总，会议五分钟后召开。不是要当我秘书吗？还不快跟上！后面呢，就是我们富士集团二零二三年秋季财务报表。短短三个月的时间，我们盈利一千亿人。没想到，傅延琛一个凤凰男。管理起公司倒是头头是道，看底下这群女员工的样子，想必对傅延琛有意思的人还不少。看来，想要得到傅延琛的青睐，顺利拍到照片，我得加把劲。结束之后呢，每个主管提交下报告。好的。好，散会。傅总。这是今天的会议记录，你看看有没有需要修改的地方。这种小事交给总助处理就好了，无需向我汇报。就不能劳烦副总指点指点我吗？我没空指点你，师爷，这里是公司，请注意形象。那副总的意思就是说，如果不在公司的话，就可以不注意影响了吗？师爷，我确实喜欢喝酒。但这并不代表每种酒我都喜欢喝。副总，你不尝试一下，怎么知道你会不会喜欢上我这一种啊？强扭的瓜不甜，甜不甜，试一下不就知道了吗？师爷，你就真的想睡我？工作不想要了？工作哪有你重要？这里是公司，大庭广众就敢这么做？你不觉得，在这里做
才更刺激吗？你不觉得在这里做才更刺激吗？在这里做，白日梦确实挺刺激的，罚你三天的工资，想不为例。副总，刚刚的会议。为什么会议叫上的记录全部都是错的？是嫌副总扣你的工资扣的不够多吗？这确实是我提交的会议纪要，但这上面的数据怎么全被改了？韩总主，这不是我提交的会议纪要。对了，我那里还有底稿，可以给你拿过来证明我的清白。证明什么证明？做错了事还想抵赖？从来没有见过像你这么不要脸的人。我命令你把公司的规章制度给我抄上一百遍，抄不完别想下班，出去。啊啊！这活可真难做，抄的我手都酸了。刚刚被韩总助叫去办公室训话的人，就是之前在会议室里勾引副总的女秘书。肯定啊，公司上下谁不知道韩总助喜欢副总？这肯定是韩总助故意冤枉他。哎，不过他也是活该。走吧。啊！我只是单纯的喜欢一个人，为什么大家都要针对我？在会议室里不是张牙舞爪的吗？怎么出来了就这点能耐？韩总主是我的上司，我能不能通过实习区全靠他了？我才不敢得罪他。石岩，你是不是忘了？我才是这个公司的老板，决定去留的不是他，是我。副总，副总，今天还好有你在，要不然我只能一个人默默的承受这些。从今往后，石烟的工作直接向我对接，公司内部关于他个人的流言蜚语。一律到此为止，不准再提。公司内部关于他个人的流言蜚语，一律到此为止，不准再提。耶，你若即成功，傅云琛终于上钩了。哎，傅总，傅总，我今天晚上一定要请你吃饭，感谢你帮我解围。不必了，公事公办而已。这个男人怎么永远不见你？喂，洛丽丹又来家里闹事了。张小荣，还钱！你们干嘛？妈，他们把你整成这个样子。爷爷，你有没有钱呢？你快把钱还给他们吧。妈。我最近实在是没有钱了。妈，没钱，没钱我就把你卖了，替你妈还债。看你这小脸蛋儿，生意一定很好。哥，你再给我三天时间可以吗？三天之后我一定把钱还上。三天，好，我就给你三天时间。如果三天时间还不上钱，就把你卖了，还债。兄弟们，走。妈，你先赶快起来。爷爷，才三天，我们上哪？
哪儿弄那么多钱呢、啊？<笑><笑>我一定会想办法筹钱，把账还上的。副总，这是您的咖啡，放着吧。副总，咖啡凉了就不好喝了，趁热喝了吧。韩总主，你这是怎么了？对不起，副总，我只是想给你一个惊喜的。啊、糟了，又是白。其他同事呢？今晚就你跟我两个人单独庆生不好吗？而且，我还特意为你在楼上准备了惊喜。不必了，韩总主。严琛，石烟，你怎么会在这里？副总，不好意思，我不知道你在这里。我刚和朋友参加完一场酒会。韩总主，你也在这儿。你的腿好了吗？能穿这么高的高跟鞋吗？哇塞，这么大一桌子菜啊！韩总助可真是用心啊！哎，你这个酒入口有樱桃和草莓的甜味，与清爽的葡萄酸味完美结合，甘甜如天鹅绒般绵密细腻。韩总就如此用心，副总，你是不喜欢喝这种酒吗？副总，对啊，副总，我为了找这款酒可费了好大一番功夫，特意为你准备。哎，韩总助，我先送副总上车了，你腿脚不方便，早点回去休息啊。哎，韩总助这个蠢女，这样的凤凰男有什么好的？不过你算一次完美助攻，我就不客气了。哎，你放心啊。我就是拍几张照片，不会占你任何便宜。石云，你在干什么？副总，我我看你晚上喝多了，怕你酒精中毒，想拍张照片给医生看一看。既然你现在没事了，那我就先走了。石岩，你真当我是傻子吗？副总，副总，快开门啊！我来给你送解酒药。严琛天辰，吃了这颗解酒药，明天早上就不会头疼了。还不跟我出去！石烟，石烟。
你进来副总房间干嘛？你刚刚跟副总在房间都干了什么？还能做什么？这是我的私事，你无权过问。你别以为我不知道你在想什么。上次在副总办公室，我已经阻止过你在咖啡里下酒。这次你又想故技重施，妄图勾引副总。你是故意受伤的，是又怎么样？为了副总，你做什么都愿意。而且我警告你，只要有我在。你休想再接近副总半步！看来有韩梦交财，短期内我没办法完成任务。还债的事，我要另想办法才行。您今天的工作安排为：下午三点半有一场国际会议，下午五点要去外面视察项目。听财务说，你提前预支了这个月的工资。对。我家里出了点事儿，以后有困难记得跟公司反映。狗男人就会画大饼，我最大的困难可不就是你吗？要是你早点配合我拿到一个亿，我还真又为了还债发愁呢。你们干什么松手？规定的三天时间已到，钱呢？哥。你先把这些钱拿着，剩下我会想办法，行吗？就这点钱，打发小花子呢。既然你拿不出去，那我送你去夜总会还债。长那么漂亮，我先让我尝尝鲜。我求求你了，你别过来行吗？啊、救命！救命！你们几个在外头守着。手，你放开我女儿，有什么事叫我来？你们看看你的熊样，碰见我就学会去。滚！救命！放开我！哥，你别过来，你这么做是违法的，你知道吗？欠债还钱，天经地义。敢问我犯的是哪门子的法？你妈欠了我这么多赌债，你这个当女儿的，我也要好好啊！别过来！别过来！你别过来！啊！怎么了，师爷？怎么了，师爷？你是不是打错电话了呀？小妹妹，你还想干啥？小妹妹，你还想往哪儿跑啊？房间就这么大，你跑到天边也没有用啊！哥欠你的钱我一定会还的，求求你快向我请天行吗？我求求你了，嗯、你别过来！嗯、师爷，说话，师爷，喂，师爷，哥我错了，你别弄了行吗？我错了，哥哥我真的错了，你别过来！臭婊子，还敢打电话？喂，师爷，看我怎么收拾你！啊立刻给我查石岩的家庭住址，快！走开！走开！滚！臭婊子，你敢打我？今天你喊破嗓子，也没有人来救你！师爷，你没事吧？走，妈妈，爷爷，我真的好害怕啊，妈妈，多亏妈妈，没事了，有救了，不哭了，放心，一切还好。住手！是警察，这是什么情况？警察同志，我是来催债的，你看把我打的，这两个女的，这两个女的欠了我一大笔钱
你们，你们快把他们抓起来！催债和强奸是两码事，他们欠了你多少钱，我帮他们还。但是，你欺负誓言，已经让你付出代价。傅延春救了我，可我却在背地里想故意算计他，总感觉有些对不起他。傅总，这笔钱呢，怎么能让你帮我们还啊？这笔钱可不是白给你的，算上以后的工资涨幅，还有年终奖等等，不吃不喝，也就五十年就还完了。什么？五十年？万物的资本家，合计是把我当牛看，这辈子都拴着我给你打工。不管怎么说。傅元春今天也算救了我一命，可是万宁又委托我拍的照片，我到底该怎么办才好呢？哎，嫣嫣，你怎么让人走了？哎，女儿啊，哎呦，刚刚那是谁呀、啊？看上去还挺有钱的啊，他是我老板。老板，哎呦，我的乖女儿。你这是掉到金龟婿了！哎呦，以后妈呀，花钱就再也不愁了。妈，不是你想的那样。哎呦，什么不是？不是你就让他变成那样了？再说了，我这看他对你有点意思啊。喂，事情办的怎么样了？照片拍到了吗？还没有。你不是号称自己是最厉害的小三劝退师吗？就这点水平，连傅延琛都搞不过。傅延琛真的是你口中说的那种人吗？我感觉他既不好色，还乐于助人。他刚刚还帮我还了高利贷的债务。你居然向着他说话，怎么是不想要钱了？呃，不是不是，我只是觉得他刚刚帮过我，我现在出卖他不太好。你的不太好，值一个亿吗？我告诉你，师爷，你千万别被他的外表骗了。你别看他一副衣冠楚楚、道貌岸然的样子，实际上他这个人城府极深，手段很低。若非如此，我也不会被他欺骗，落得如此下场。我告诉你，这周之内，我必须要见到他出轨的证据。听到了没有？好，我一定尽快拍到。妈，你怎么又在打麻将？你还嫌高利贷闹事闹得不够多吗？哎呦，没事儿，钱不是都还完了吗？再说高利贷也不会来了。我跟你说呀、啊，我这把牌肯定能赢。哎呀，再说我这把要是真输了，不是还有我那个女婿还钱的吗？妈，我都跟你说了多少次了，我跟副总不是你想的那个样子。他已经结婚了，他给我们的钱我们是不用还了吗？真死心！来来来来，不用管他啊。妈，你再这个样子的话，我一分钱都不给你的。啊，秀荣，你看你这妈当的，一点威严都没有。就是啊，秀荣，这样下去，以后谁还敢上你家打麻将啊？你该欠刀的，你越来越无法无天了，是不是？你以为你傍上个大款就能管你妈了？你给我滚，我不想看见你，滚！没事没事，我们继续啊。徐燕，你出什么事了？我妈妈又在家里打麻将，我劝她戒赌，她不但不听，还把我赶出来了。我家还有个房间空着，要不今天晚上你先去我家对付一把。傅总，你之前帮我们家还了高利贷，今天又收留了我，你是有什么条件吗？
条件嘛，就是好好工作，争取早日升职。就就这样吗？就这样。没事了，洗个热水澡。奇怪，事情的发展怎么跟我想的不太一样？傅延琛这个时候不应该跟我琛姬提条件，对我为所欲为吗？他真的是舒婉宁口中那个不择手段的黑心干渣男吗？洗完了，你在干什么？傅总在吗？哎，傅总。这是您之前啊特意让我巡逻的红酒，我一拿到就立刻拿过来了。你不打开尝尝？不必了，你回去吧。傅总，我找这瓶酒费了好大一番功夫，你不尝一口，我可不走了。没想到韩梦娇跟我想一块儿去、啊，傅总，傅总，我有东西落里面了，能不能再给我开个门啊？傅总，我不能让他先得逞。傅总，您怎么了？哪儿不舒服吗？要不然，嗯，送你回房间休息吧。走吧，你小心点，小心点。累死我走了，我也住腰。原本还想着做做戏，没想到昨晚韩梦娇要下的那么猛，最后居然把自己赔进去了。已经完成了任务。照片呢？赶紧发过来。哎、对于昨晚的事，我会对你负责。哎，不用，我是自愿的。再说了，你对我负责的话，你老婆怎么办？什么老婆？我根本没有结过婚。你没结婚？嗯。那你手上为什么戴着婚戒啊？这不是平时追我的狂风浪蝶有点多吗？我就想戴个婚戒，这样就能避免一些不必要的麻烦。哎，那你办公室上的照片，不是你跟你儿子吗？那个是我姐姐家的孩子，我是她舅舅。那你认不认识一个叫舒婉宁的女人啊？不认识。啊？要是这件事从头到尾都是一个骗局，那我跟舒婉宁之间的交易又算什么？喂？照片呢？怎么还不发给我？你确定傅延辰是你老公吗？为什么他说根本不认识你？石烟。你别忘了，我是你的雇主，而你只是替我办事的人。赶紧把照片发过来，你想要的钱，我一分也不会少给你。舒婉宁怎么突然变得这么着急
。奇怪，这件事好像有点不对劲。我是一个有职业操守的人，在没法证明跟他的关系之前，我是不会把照片给你的。傅延川书桌的抽屉里有我们俩的结婚证，你如果不信的话，可以去看看。不过，你看过证件之后，必须把照片发给我。听到没有？昨晚你们不是说结婚证放在抽屉里吗？为什么会找不到？依燕，怎么在这儿？你不是说你没有结婚吗？这怎么会有一张结婚证？嗨，你说这个呀？之前我外甥一直想让我给他找个舅妈，这不特意从地摊上买的，目的就是为了催我赶快结婚。原来这张结婚证是假的，我的眼力什么时候变得这么差了？居然连玩具和真的证书都分不出来。那个，厨房的粥已经熬好了，我们一起去喝。喂，妈。女儿啊。昨天晚上和你老板怎么样了？我可看见他开车把你接走了。妈，你昨晚是故意的，要不然说你妈我高明呢。女儿，快说说昨天晚上你有没有成功把你老板睡了？我跟你说呀，你看他那个鼻梁挺的哟，跟他睡的女人福气大着呢。妈，你快别说了。呃，那个。我去厨房盛个粥，一会儿来喝啊。你妈我呀，见过这么多男人，他呀，绝对是人间极品，你可得抓紧了。喂，既然这张结婚证是假的，说明傅延春根本就没有结婚。他之前说会对我负责。刚刚被这个渣男哄骗，居然忘了打开结婚证亲眼看一下。既然舒婉宁之前提醒过我，还是要留一手，看看他还有什么说辞。对于昨晚的事情，我想看看你的想法。如果你不介意的话，想不想我们以结婚为目的的前提下进行交往？啊，不用了，不用了，昨晚只是个意外，我理解的。啊？结婚，男人诚可贵，妈你价更高。不过这个凤凰男确实挺让人心动的。<笑>爸妈，你们怎么来了？我跟你妈儿媳妇来了。我跟你爸呀，准备去环球旅行，说不来看看你。嗯，这位是？呃，这位是我的秘书，石岩。秘书好呀。这姑娘长得又漂亮，还能时时刻刻陪着你，真是再好不过了。妈，说啥呢？好了好了，我不说了，行了吧？我走，我们先走了，走不打扰你玩小狼狗的世界了。玩的开心啊！妈是一个话剧演员，性格比较跳脱，你别介意啊。不对，当初舒婉宁明明说过。傅延辰并非出身豪门，可刚刚我看到的明明不是那样。傅延辰和舒婉宁两个人中，究竟谁在说谎？这张结婚证是假的，傅延辰根本就没有结婚，所以从头到尾在撒谎的人是舒婉宁。可舒婉宁为什么会知道傅延辰的书房里放着结婚证，又为何需要编造谎言，专门设在这个局？你没事吧？我没事。你受伤了？没关系。舒婉宁会如此清楚的知道，傅延辰的书房里摆放着一张结婚证，说明对他非常熟悉。可傅延辰明明说他根本不认识舒婉宁
，说问你到底是怎么知道的？对不起，对不起，弄疼你了，真的很抱歉。没关系，慢慢来就好。如果有一天你发现我骗了你，你会怎么办？你说的欺骗是指哪方面？我该告诉他真相吗？韩梦娇公然违反公司规定，告诉他，以后不用再来。喂，是婉宁吗？下午三点，咖啡厅见。石烟，昨晚跟副总在一起的人果然是你，抢走我最心爱的男人，又害我被公司辞退，绝对不会放过你。这个臭丫头又在玩什么花样？怎么到现在都不来？照片拿到手了吗？别提了，到现在都没露面，人都联系不上，不知道去了哪。你说他会不会已经知道我在骗子？公司上市迫在眉睫，不管你有什么办法，必须尽快拿到照片。公司上市，这跟照片有什么关系？施婉宁的背后究竟藏着什么秘密？石小姐，我们终于见面了。照片呢？你不告诉我你跟傅延春到底是什么关系，我是不会把照片给你。你算个什么东西？我今天打死你！看什么？原配打小三？不服啊！傅先主，居然是你！你跟张栋阳都快离婚了，凭什么打我？打你还要挑日子啊！今天就是张栋阳站在这里，我也照样给他一巴掌。石烟，我是你的雇主，你就这样看着我被打是吗？刚刚那一巴掌我还没有还你呢，雇主是吧？我现在就跟你解约。行，等着。走什么？你打了他一巴掌，不给钱就想走？看好了，今天谢谢你帮我解围。不好意思，让你看笑话了。舒婉宁是我丈夫张栋阳的小三，认识一下，我叫付新竹，付延春的姐夫。啊，石小姐，有没有兴趣接受我的委托，赶走损害我婚姻幸福的小三舒婉宁，保住富氏公司？我找人调查过了，舒婉宁给你一个亿。我给你双倍，这到底是怎么回事？那是五年前。信主，你放心，我一定会对你好。嗯。张东阳，咱俩才结婚多久？你要去找外面那个女人？求你了，你不是说会对我好一辈子吗？给我闪开！烦不烦？张东阳。跟我姐结婚才多久，对得起你当初的誓言吗？要不是看在她是富氏大小姐的身份上，你以为我会跟她结婚？我早就偷偷转移了所有的婚内财产，包括富氏公司的股份财产。傅延辰，根据你之前跟我签订的对赌协议，要是一个月之内没法让公司成功上市，公司的经营权就将归我所有。姐，舒婉宁谎称傅延辰抛弃了她，原来。真正的小三竟然是他，对，舒婉宁故意让你拍下严琛的照片，就是为了让丑闻曝光，阻止公司上市，从而得到傅家的全部财产。石小姐，有没有兴趣跟我合作，联手赶走舒婉宁和张栋阳这对渣男贱女？好，我同意。姐姐居然想偷偷挖走我的秘书，怎么，也不提前给我打声招呼？臭小子，什么时候来的？什么？张东阳带人去公司了
不知道姐夫大驾光临，究竟有何指标、啊？这离公司上市最后半个月的时间，我这个当姐夫的，当然得过来看看你这边的境地。傅延琛，虽然婉玲找的那个女名正道哥，但并不代表公司最终能在你的手里顺利任职。这些公司最终会是我的囊中之物。这家公司是我和我姐一手创立的，张栋阳。你一个卑鄙小人，全靠富家才有今天，还想跟我抢公司？你也不看看你自己有没有这个实力？你，石烟，送客，请。傅延琛，你给我等着，看最后到底鹿死谁手。婉宁，我们走。东阳，我好不容易才让石烟拿到傅延琛的床照。难道我们就这样放弃吗？怎么？难道你还有办法让那个臭丫头把照片吐出来吗？对了，那个臭丫头不是还有个嗜赌如命的妈吗？那干脆就从她妈身上下手。好，我这就去安排。怎么办呢？我又把钱都输光了。哎呀，张秀荣。只要你把你女儿手机里的照片发给我，这笔账就一笔勾销了终于能还清了。喂，石岩，快醒醒，出大事了！你和副总的床照被人放上网，公司股价一落千丈，今早今天破盘了。什么？你和副总的床照被人放上网，公司股价一落千丈，今早今天破盘了。什么？这个帖子今早已经传遍全网，影响恶劣。若是不及时公关，发展下去势必影响公司上市。对不起，都是我的错，是我没有删除照片。这件事情与你无关，石岩。张东阳和舒婉宁既然要阻止公司上市，这次即便不是你，也会是其他人。现在该怎么办？难道真的要让张东阳这个渣男得逞吗？办法嘛，倒是有一个，不过。石岩，你可能受点委屈。没关系的，只要能弥补公司的损失，我做什么都可以。好，石岩，你愿意嫁给我吗？啊？这是一段契约婚姻，为期一年。一年过后，无论这段婚姻成功与失败，决定权在你手上。另外，我会给你十个亿作为补偿。什么？十个亿，我居然这么值钱！一年之后，我岂不是还了钱，我还能成为一个富婆？笔在哪里啊？今天谁都别想拦着我签字为了平息风波，我们要先去度一个蜜月，然后再拍一些照片，应对网上娱乐新闻。公司上市在即，所以一切只能从速。好，没问题我司将严厉谴责网上流传的不实信息。对于那些故意泄露我和我太太隐私的爆料者，我们将采取法律手段进行控告。没想到我们费了这么大力气
，还是没能搞垮傅延辰。怎么办？距离傅氏公司上市的时间可是越来越近了。别忘了，傅氏公司想要成功上市，必须达成荣达集团之间的合作。傅延辰绝对想不到，我在他的手底下留了一个内奸。对，只要在傅氏竞标荣达的项目之前，让内奸把标书偷出来。我看傅延琛拿什么跟我？石岩，这是竞标容纳项目的标书，你待会儿记得转交给傅总。石岩，你快去外面看看吧，你妈又来公司找你了。啊！给我评评理呀、啊！我怎么这么命苦啊？你让你下生了这么一个女儿，别看了，别看了，骂你干嘛？我上回都跟你说过，你再赌博的话，一分钱都不给你。而且你还偷偷看我手机，还有不是我偷看你手机，你说你能有今天吗？你以为你自己飞上枝头当凤凰了？你这不管你妈，这么丢人了吗？不要再闹了，行不行啊？今生女儿都不管我。哎哎妈！你在干嘛？你快吓死我了！真的，吴女士，我刚刚差点进了鬼门关。你有没有钱呀、啊？你能给我点钱吗？让我去牌桌上转转运啊！好，明天我让财务把钱打给你。哎哎哎，好好好好好！你每次都这样纵容他，只会让他变本加厉的。知道了，傅太太，明明是假的。虽然是假的，但在这一年时间内，我们必须在所有人面前表现出已婚夫妻的形象。合作愉快，傅太太。傅总，竞标要开始了，我们赶紧走吧。知道了。怎么办？标书不见了，我明明放在这儿的。别着急，慢慢找。傅总，荣大那边一直在催，问我们什么时候过去。时间来不及了，现在出发，走。哟，居然在这儿碰上我们傅总了、啊。傅总，他们手上拿的是我们的标书。什么你们我们？这明明是我们张总和舒婉。你这个小丫头，少在这信口自播。张栋阳和舒婉宁，怎么，他们做了亏心事？就当成缩头乌龟不敢出来了。对付你们这种小货色，还用我们张总亲自出马吗？走。傅总，我们没有标书的话，必败无疑。我们不是输在了没有标书上，而是输在了本次内部。这就是我们张氏集团对此次荣达集团项目做的最后阐述。放心吧。这一次，富士集团上市的机会肯定泡汤了。接下来就看咱们张总的了。下一位，富士集团。嗯、谁告诉你们，没有招标书，就一定会输的？我们富士集团对这次招标会势在必得。恭喜富士集团招标成功。他的手里面怎么会有另一份标书？当然是因为从一开始，这就是问你们跟内鬼设的一个局。傅总早就发现公司有内鬼，为了引蛇出洞，专门做了一份假的标书，就等着你们上钩。你居然联合傅延生一起算计我们公司，我给你动他一下试试！我给你动他一下试试！啊！不
哥的。你们公司涉嫌盗窃商业机密，下半辈子就在局子里度过吧。元辰，告诉你们，最好放了我，不然你一定会后悔的。元辰，他这样说的话，是不是还有什么后招啊？放心吧，傅太太。有你的傅先生保护你。对了，你刚才的演技不错，连我都差点被骗过了。老师，喂，什么？快看！你你你，我！求求！怎么？没错，是我们绑架了球球。你们最好放了我，不然一切免谈。大，严晨，快答应他，球球在他手里，他千万不能出事。是啊，严晨，现在球球的安危是最重要的。哎，好啊，我同意撤诉。告诉我球球的下落。你过来，来，过来。我操！严晨，你没事吧？我刚刚只是同意撤出之后，还有谈判的余地，我可没有同意告诉你球球的下落。哈哈哈哈哈！啊！爹，快下去！求求救我！求求救我！放开球球！放开他！我就是不放他！兄弟们，让你。的事情都会有你帮忙。发生了这么大的事儿，我周末想带他去游乐场玩，你要不要一起来？好，我一定准时到。你都只陪他不陪我，小朋友的错你也是啊。嗯，我想要你陪我去迪士尼玩。石岩啊，嗯，去迪士尼可以。好，但是我听说了，咱们现在这里有一个冰激凌非常不错，我想要买来给他尝一尝。那你为什么不说让我也尝一个？就是咱俩的，剩下的给他。<笑>球球，你想吃什么呀？我想吃爆米花。好的。你想吃爆米花，那你叫他什么呀？舅妈，我想吃爆米花，帮我买爆米花，我,我要两盒。别叫我舅妈，我还没有答应下给你舅舅。结婚证都领了，还矜持，带咱们玩咱们的啊！来那个、嗯，谢谢你自己先玩会儿，我去找你舅妈去啊！快
，金燕，金燕你在哪儿啊？燕燕。韩梦娇，居然是你！当然是我，师燕，当初本该跟傅延琛在一起的人，明明应该是我，抢走了我的男人，害我失去一切。今天我让你不得好死，把他的衣服给我扒了，今晚他赏你了。<笑>你们不要过来！不要过来！好香啊！不要过来！别妄想有人会来救你。等我把这件事拍下来发到网上，所有人都会看到你下贱的样子。如果你这样。这么漂亮的小美人，长得漂亮，要是在你脸上划上一刀，不知道什么样子呀，小美人儿啊！<笑>真的要死在这里？要是在你脸上划上一刀，不知道什么样子呀。行，放开燕燕！你敢过来！就让你的女人生不如死！元琛，你知道最爱你的人是我，你为什么不让我杀了石岩？这样我们就能永远在一起了。我的疯女人！何以琛，你的女人可在我们手里，你最好给我冷静点啊！你不是很厉害吗？啊，小子，富氏集团总裁是吧？看你女朋友，你们怎么着啊？哼！呀！呀！你没事吧？爷爷，爷爷。燕燕，燕琛，燕燕，你醒了，感觉怎么样？我没事儿，好多了。韩梦娇已经被我送进了警察局，她再也不会打扰你了。都怪我，都怪我一时疏忽，才让你这个样子。燕燕醒了，给你带了点水果。哎、我的宝贝女儿啊，你怎么伤成这样啊？没事吧？没事吗？你可吓死当妈的我了。傅延辰，你就是这么对你媳妇儿的吗？你说我把女儿嫁给你，你怎么让她生成这样啊？我跟你说，我跟你没完！我妈，阿姨，您说的没错，这事儿要怪就怪延辰，是他没有保护好妍妍。您看，要打要骂随您便，就是别冲着他这脸，出门不好见人了。对了，妍妍，我这儿有三个亿，其中两个亿是之前答应给你的酬金，剩下一个亿是我给你和延辰结婚的贺礼，拿着当零花钱，随便花。等等等等，你说这是几个亿？这支票里真的有三个亿！哎呦！哎呦<笑>不过话说回来啊，你说我女儿受了这个委屈，那区区这点钱，岂能是你应付得了的呀？不过既然你们这都把钱眼巴巴的给送过来了，那我就先收下了啊，对吧？妈，这钱我们不能要，我只拿我该拿的一个亿。其他的我不能要，更何况你们知道我跟严琛呢？哎，你跟严琛呐，和和美美，幸福圆满，什么事儿都没有。就说他昨天是没把你照顾好，但是我相信他一定不是故意的，是吧，严琛？啊，是是。行了行了
，这事儿啊，当妈的我做主了。来来来来来来，哎呦，后啊一定要和和美美，不准离婚啊！啊，遵命。哎呦，果然是豪门啊！你看这一出手啊，这就是几个亿呀、啊！哎，爷爷。我跟你说呀、啊，你那个什么小三劝退式的工作，你也别做了。你说这要是真传出去，这不是对延伸的名声也不好吗？知道了，我会好好考虑的。当初是为了赚取高额的佣金才接了这单，可是我怎么感觉傅延春对我好像是认真的？哎，妈，这个钱我先帮你烧着，免得你一转身又把钱压在赌桌上了。我知道了，我知道了。你妈我可不是从前的我了，我跟你说啊，你妈我也是要进入豪门的人了，这区区你的三瓜俩枣我可看不上。妈，我爸都去世十几年了，哪来的豪门啊？<笑>你不会有第二春了吧？<笑>我这不是，这是前几天嘛，我无意中碰到了我的初恋。<笑>哎，秀荣，好久不见。他跟我说，他现在混得不错，成大老板了。他跟我说，对我还是念念不忘，想跟我重修旧好。<笑>等你出院以后啊，我约个饭，你们见一面。哎，老王。我知道了，我都跟嫣嫣说完了、啊。行，你放心吧。哎呦，我知道。<笑>我妈这第二春的速度，怎么跟闪电似的？天哪！一会儿我出院，你能不能带我去个地方啊？好啊。严琛啊，我就把嫣嫣交给你了，我得回去赶紧打扮一下，别忘了晚上吃饭的事儿。好。甜蜜蜜，什么呀？你笑的甜。你们这晚上和谁吃饭去、啊？隔壁王叔叔。我告诉你啊，我妈妈最近跟初恋前任打得火热，我可能很快就有继父了。好事啊！我们走吧。嗯。老板。喂，你是这一行最有名的劝退师，你确定要辞职吗？对，我已经考虑好了。好，我尊重你决定。只是在你辞职之前，能不能再帮我接一单？这位雇主指定让你去。一定要我去？你好，我是石嫣，我叫陈心儿，是一名普通家庭主妇。前段时间。我发现我丈夫出轨，我希望你来，能让他回心转意，跟小三断绝关系，重新回归家庭。你放心，这是我的工作职责，我一定帮你达成心愿。哦，对了，能不能把你的结婚证给我看一下？我丈夫的名字叫王新洲，小三的名字叫张秀。什么？嫣嫣，在这里。妈，哎呦，你这孩子怎么回事啊？这说好了六点，你这么晚才到。妈，我跟你说，其实，要不咱们先吃饭？行，那咱们先吃饭吧，一会儿再说。先吃饭，走啊。啊，嫣嫣，你好，我叫王行舟。没想到一转眼都长这么大了啊！我听你妈妈说，你比较喜欢吃鱼，是吧？这个。是这家餐厅最有名的一道松鼠桂鱼，你尝尝。<笑>我丈夫的名字叫王新洲，小三的名字叫张秀。我跟我丈夫结婚了二十年，一直相守。自从上个月，他认识了你的母亲。突然向我提离婚，我。
我希望你可以尽快收服你的母亲，离开我丈夫。妈，我有事要跟你说，你跟我出来一下。妈，你跟王叔叔交往的时候，有没有问过他的婚姻状况？好端端的，我问他这个干嘛呀？他之前跟我说过，他和他前妻已经离婚好几年了，有一个儿子呀，已经在国外生活，他自己一个人呢，在国内单身已经有好几年了。这和我相见之后呢，相见恨晚。<笑>妈，他说的只是他的一面之词，你有没有看过他的离婚证？这好端端的，我看他离婚证干嘛呀？妈，你就不怕他来骗你吗？喂、哎，蓉蓉，聊完了吗？聊完了，聊完了。再不菜可就凉了啊,啊！走，先吃饭去。走，先吃饭啊。秀蓉，我亲眼见过陈心儿和王心中两个人的结婚照，证明陈心儿没有说谎。不用了，我必须查证王心中的谎言，不能让我妈越陷越深。王叔叔，我有个事要问你一下。云烨，吃完了吗？吃完，我送你回去。你怎么穿成这样啊？我刚参加完一个晚宴，我姐给我搭配的，不好看吗？没有，挺好看的。<笑>副总啊，呃，哦，我是王新忠，呃，王氏邢台公司的老板。之前托您的助理一直在约您的时间。就是贵人太忙了，约不上啊！没想到在这儿碰上了啊！<笑>你们俩认识啊？严格来说，我是他的甲方。王氏新材之前一直给富士提供钢材做供应商，但是后来因为产品不达标，富士集团准备与他终止合作。我们结婚的消息，外界人尽皆知。你说王心中会不会故意接近我妈？目的就是为了跟富士之间的合作？不排除这个可能。呃，副总，晚饭还没吃呢吧？哎，一起吃点。来来来来来，一起吃啊！你明明已经知道他可能图谋不轨，怎么还？不急，先看看他葫芦里卖的到底是什么药。副总。哎呀，早就听说过你年轻有为，今日一见，果然名不虚传呐！我听秀荣说啊，嫣嫣找了一个好老公，没想到是您呐！来，敬您一杯。哦，呃，不喝白酒啊？呃，那我干了啊！呃，副总啊，之前呢，我们跟富士集团一直合作比较愉快，但是今年呢，我们产品的这个质检出现一点问题。但我们已经整理好了，呃，您看能不能再给我一次机会？王叔叔，今天是私人聚餐，咱们就不要谈公事了吧？哎，嫣嫣，你王叔就是随便说了两句，干嘛这么不客气啊？更不客气的还在后头。王叔叔，听说你一直没有离婚，是真的吗？嫣嫣，你这孩子瞎说什么呢？我前几天不是刚跟你说完吗？你王叔叔已经离婚好几年了，是吗？前几天呢，遇到了一个叫陈心儿的女人，她说她是王叔叔二十多年的妻子，她还给我看了他们的结婚证，我手机里就有照片。妈妈，你要看一下吗？王新忠，陈心儿是谁？你给我把话说清楚了。哎呀，蓉蓉，你先别着急，我跟这个陈心儿呢，确实有过一段婚姻，但是我们很早就没有感情了呀。我很早就跟他提出离婚了，很早，一个多月前，是很早，一个多月、啊，那不是我们刚碰到的时候吗？对呀、啊，就是那个时候。之前我觉得我活在这个世上，一直浑浑噩噩，找不着目标，直到你的出现呀，蓉蓉，我的心里始终有一个声音，你就是我要找的人，你就是我最爱的女人。那你也没有离婚啊？你这这事儿怎么这么做呀？我一直跟着陈心儿提离婚的事情，可是她一直对我死缠烂打的。你放心啊，蓉儿，只要我跟陈心儿离婚，我立马娶你进家。我不当小三儿。怎么说话呢？你怎么能是小三儿呢？不被爱的才叫小三儿
，难道你要因为这么简单的事情破坏我们纯洁的爱情吗？啊！他似乎对纯洁有什么误解了。痛不敢。哎呀，你再等我一段时间，我跟他离婚之后马上跟你结婚啊！怎么这么犟啊你？哎，今天的聚会到此为止。谢谢王叔叔，王叔叔，再见。哎哎哎，蓉、哎、蓉，你听我解释，蓉蓉。王新昭、哎，我警告你，你以后离石烟和他的家人远一点。我这命也太苦了吧！孩子才几岁，她就死了丈夫，我这辛辛苦苦自己一个人把孩子拉扯大，我说。能好好享受一下，结果还碰上了个已婚的渣男。好了好了好了，天涯何处无芳草，何必单恋这根草呢？葛明儿，我让严琛把他们公司的单身老男人都给你介绍一遍，好不好？你说的是真的？真的，明天我就让人事部整理名单。也不用那么多，十个八个就够了。秉着我妈这如狼似虎的架势，也不知道公司那些单身多年的老男人能不能招架得住。石岩，你不愧是业界最出名的小三劝退师。这几天，王新洲再也没有跟我提过离婚的事，相反，他对我关心不少。这一百万，收下吧。我认为这笔委托并没有结束，王新洲不是那么容易放弃的人，而且他现在一反常态，你不觉得很奇怪吗？能有什么奇怪的？他是我老公，你妈就是我老公在外面养的小三，我看你就是不希望我们好。等等，我妈她不是小三，是你老公故意隐瞒已婚身份，欺骗我妈的感情。整件事情中，你的老公王新洲才是最大的罪人。这笔钱你自己拿着吧，毕竟你这种明知老公出轨却只敢对女人宣泄愤怒的人才最可怜。这次委托就当我可怜你，送给你。王新洲，你怎么来了？爷爷，我来找你妈妈，我们两个是真心相爱的，你来我见她一下吧。明人不说暗话，你追求我妈妈，不仅是因为她是你的初恋。更是想促成跟傅氏的合作吧？你看你这话说的，我要跟你妈妈结婚了，咱们不就是一家人了？傅延成作为我的女婿，肯定得多多照应我这个老丈人。<笑>八字还没有一撇，就敢往自己脸上贴金，还妄想哄骗我妈的感情，这个渣男，看我怎么收拾你！王新洲，你这算盘打的，我站这么远都听见了。我告诉你，傅延成一向公私分明，两者不可能混为一谈。再说，陈心儿不会轻易跟你离婚的，王新洲，我还真是没见过你这么无耻的人，大渣男！哎，你这个小丫头片子，别给脸不要脸啊！小心我揍你！王新洲，你要干什么？啊，没事儿，我跟妍妍开个玩笑，这孩子性格挺好的。<笑>滚！啊，滚！现在，石岩，我告诉你。不信咱们打个赌，我回去就跟陈心儿离婚，跟你妈妈结婚。你别管着我们，我们是真心相爱的。哼！陈心儿刚去富士为王新洲的公司求情，下一秒王新洲就给别人求爱，真是讽刺。我总觉得王新洲没有那么容易消停。王新洲敢动你一根毫毛，我让他在商场消失。妈，哎呦，你们俩回来了，赶紧去洗手，我给你们做好吃的，严琛一会儿尝尝我的手艺。哇，这么多好吃的！阿姨今天怎么这么有雅兴啊？居然亲自下厨。我妈妈上一次下厨还是我大学考上清华的时候呢。据我的经验判断，今天一定有大事发生。那我得好好期待一下了。我宣布，从此以后我将封心绝爱。你们呀，也别再给我介绍任何的男人了。为什么？你跟公司那些老男人不是聊得甚欢吗
。我爱的人已不再是我的爱人，他已经结婚了。妈，王新洲就是一个彻头彻尾的大渣男，你怎么还放不下他？他渣归他渣，清风拂山岗。我小的时候放学的路上，差点被几个小混混给欺负了。正好是王新洲路过，他把我给救了。就因为这件事儿，他差点被那几个小混混把双手给砍了。他不仅是我的救命恩人，他还是我的初恋情人。小的时候，我们因为各种事情阴差阳错错过了，可现在。好不容易有机会才能够再续前缘，怎么结果就成这样了？哎，救命啊！我这个琼瑶小说看多了的母亲，什么时候才能恢复正常啊？啊，我真受不了了。云燕，最近丈母娘感情刚受挫，精神状态好像不太好，要不？过两天我带你们出去玩玩，散散心。好啊，喂，三千一，马上就来。哎，看来不用担心了，他打两局麻将就能满血复活。好事。怎么了？陈心儿死了。自从上次饭局后，我便一直找人盯着王新洲。听说陈心儿死于自杀，这不可能！我今天明明才见到他，那个时候他没有想要自杀的迹象。等到了王家之后，一切自会真相大白。<笑>老婆，你死得好惨！<笑>你怎么舍得走啊？<笑>你让我怎么办？哎呦！王新洲到底想干什么？<笑>王总，节哀顺变。王总，节哀。今天我看到陈心儿的时候还好好的，怎么突然去世了？明知故问。公司现在经营困难。公司的账上入不敷出，这段时间我老婆一直在为这个事情努力的奔走。今天去了一趟你们服饰公司，结果还是被拒绝了。我老婆，我老婆就是被你们服饰集团逼死的。王新洲，你口口声声的说你爱你的妻子陈心儿，怎么我听说你们一直在闹离婚啊？他到底是真的跳楼自杀，还是你逼死的？什么意思啊？啊，我跟我老婆结婚二十多年，情比金坚。石小姐，你什么意思呀、啊？你简简单单的三言两语就能抹杀我们之间的感情吗？再者说，你是他的秘书，你肯定向着他说话呀。反正我不管别的啊，我老婆今天去了一趟富氏集团，回来就做傻事了，这是不是血淋淋的事实啊？啊，怎么解释？王总，如果你想请求警方调查陈心儿的死因，我可以提供陈心儿到富氏公司后所有的监控录像。你说，陈心儿真是王新洲害死的吗？十有八九。但是王新洲若是通过言语刺激、精神折磨的方式导致陈心儿自杀，在司法很难定罪。王新洲害死陈心儿之后，为什么要喊来一堆记者，将他的死昭告天下呢？他难道不应该直接跟我妈结婚，然后促成跟傅志的合作吗？我越来越搞不懂，王新洲到底想干什么？最近闹得沸沸扬扬的豪门凶杀案已有定论。根据警方提供的消息，陈女士之死确实为自杀，跟旁人无关。你看到了吗，嫣嫣？人家新闻联播都说了，陈心儿的死啊和王新洲无关。所以啊，你以后也别再冤枉他了啊！王新洲利用陈心儿的死，对着新闻媒体一波卖惨，拉了不少投资。还让公司起死回生了，这种连妻子的死都能利用的渣男，你就不要再对他抱有期待了吗？来了
。蓉蓉，王新洲，你还敢来骚扰我妈妈？妍妍，我跟你妈妈呢是真心相爱的，我们过段时间就会结婚，希望你能够祝福我们。哎哎，什么？要跟他结婚？啊？你说人王叔叔好不容易来一趟，咱们也不能把客人拒之门外呀、啊。哎呀，这个姓王的给你放的什么迷魂汤啊？哎呦，我跟你王叔叔已经兜兜转转这么多年了，我现在才四十多岁，你说说我的前半生啊，我就是为了你和你爸爸而活。我想我的后半生，我为我自己而活。妍妍。你说说，你都有颜琛了，你就不希望你妈妈后半生幸福啊？这个世界上最伟大的哲学家石岩女士说过：“相信男人，倒霉一辈子。”张秀荣女士，我比任何人都希望你幸福，但也希望你知道，这个男人他不靠谱。早日清醒，回头是岸啊！哎呦，行了，我知道你在担心什么。不过呀、啊，我跟你保证，我绝对不是下一个陈心儿。哎呦，行了。一个星期以后，希望你准时来参加我们的婚礼。王新洲此人深不可测，远没有表面上看上去那么简单。咱妈在结婚之前，你怎么没有劝我的？我怎么没有劝？可他一心觉得自己找到了真爱，谁说都没有用。陈心儿是我退圈前最后一个委托人，可谁能想到，我的委托人竟然死了，我的亲生母亲竟然嫁给了她原先的丈夫。秀荣，我爱你，哎，我会照顾你一生一世。世事无常，你也别太自责了。我最近刚查到，王新洲为陈心儿买了一个保险，陈心儿一死，王新洲就会拿到一大笔钱。然后他再拿着这一大笔钱投资他的公司，让他的事业再上一个新的台阶。杀妻骗保，我妈不会是下一个目标吧？这个倒也不至于吧，但是以后还是让阿姨多注意啊。新周，等下找瓶好酒庆祝一下吧。好的，那你在这等一下啊，我去拿酒啊。<笑>好嘞。喂，妍妍，你妈妈突然晕倒了，赶紧过来看看吧。什么？怎么会这样？妈，妍、啊、妍，王新洲，你在干什么？你把我妈怎么了？你妈在奈何桥等着你，现在就送你上路。啊啊啊、跑啊！跑啊！怎么不跑啊？给我过来！跑啊！怎么不跑了？现在就送你和你妈妈一起上路！这不是我心中，跟我妈说的不对，手臂上没有伤口。你不是王心中，你就算是谁？你究竟我妈到底有什么目的？没想到你这个小丫头骗子还挺聪明。不过你知道的晚了，现在就送你上路。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。老婆。说的我都做到，我为你报仇了。不错，我们已经查清王信州结婚的真实原因，但是我们现在联系不上沈小姐。果然是你，你知道的晚了。
，天就要拿他们为星儿祭奠了。傅延辰，心儿都是你害死的！王西周，你知道你在说什么？心儿死跟我没有关系。今天我要你们血债血偿！都给我去死！依依，你醒了，感觉怎么样？头疼吗？感觉好一点了。我妈妈呢？她在哪儿？她怎么样了？你放心，妈妈在隔壁病房，没有事情的。啊，放心。那就好。至于王兴周，他没有从爆炸中逃出来，死在了火场里。什么？元辰，到底发生什么了？王兴周欺骗了你妈妈。当年，救你妈妈的人是你的亲生父亲，石修年。王新洲与你父亲不和，故意冒名顶替，欺骗了他。王新洲当年得到资助出国读书，和我母亲分手，现在为什么又回来找他？难道真的是为了促成跟傅氏的合作吗？我当时也是这么认为的，但是后来经过调查显示。王新洲与舒婉宁在同一个孤儿院，从小便以兄妹相认。王新洲故意接近你妈妈，就是为了给舒婉宁报仇。王新洲故意接近你妈妈，就是为了给舒婉宁报仇。傅总，请您再考虑一下我们公司吧，求求你再给我一次机会。抱歉，王太太，傅氏已经有了新的合作对象，还是请回吧。真没想到，陈心儿的死竟然是一场误会。陈心儿在死的当天，王新洲故意引来媒体和记者，想把舆论搞大，然后推到我身上。没想到，居然被你给破坏了。所以王新洲，这才用花言巧语欺骗你妈妈，想的是在新婚之夜动手。自从我爸爸去世后，这二十多年来都是我妈妈一个人在照顾我。这次我妈妈遇到他。我以为我妈妈后半辈子有人照顾，没想到竟然是一场阴谋。依依，等你恢复好了，我就带丈母娘一起去旅游，缓解缓解这么多天的糟糕心情。嗯，好。啊！这是我第一次来到海南，我太高兴了。大海真的好漂亮。哎，你看那，哎，那，真的好漂亮。<笑>可是，我妈妈为了不打扰我们俩的二人世界，这次都没跟我们一起来。放心吧，我给阿姨呢报了一个去泰国游玩的旅行团，一样可以看到海南。真的吗？我把你私藏，不让人分享，一起在雨山摆放。在月光照前方，是希望。对流星，我许下愿望。诗、啊、月、啊啊，我想重新跟你举办一场。有人落水了。
是你救了我，是你救了我。你没事吧？谢谢。石燕，燕燕，燕燕，别生气了，好不好？你就那么喜欢让别人偷亲你吗？还来找我干什么？燕燕，你能不能稍微冷静一点？这。可是人命关天的大事，爷爷。冷静，是。我什么时候变得这么不理智？都说爱情会让人变得盲目，难道我刚刚的不理智和生气，都是因为我在吃傅延春的醋吗？不知不觉中，我好像变得越来越在意他了。你是我此生最爱的女人，我向你保证，从今往后我会注意保持距离，好吗？好吧，接下来想去哪儿？我今天想去海边拍照，行吗？我们刚刚不是才去过吗？你好，救命人人，刚刚谢谢你救了我，我叫白芷，这是我为你准备的一点心意，希望你能收下。不用了，谢谢。我跟我的太太还有事，先走一步。酒店觉得可以吗？还行吧。不错，听说您跟太太来了海南，有没有空晚上一起吃个饭啊？让我尽一尽地主之谊。好。爷爷，像这种酒杯你能喝几杯？呃，不好意思啊，呃，副总，刚刚路上有点堵车，赵总应该还在路上，我呢先自罚三杯，向二位赔罪。林副总，您不用这么客气。副总和傅太太是再宽宏大量不过的人，一定不会介意的。是你，白秘书，你们认识？今天下午我在海边差点溺水，多亏副总出现，及时救了我。有意思，居然碰上个跟我抢男人的。既然你们这么有缘，白秘书，今晚你得好好敬他几杯，好好感谢他。我从小就特别喜欢海，可惜呀、啊。一直是个旱鸭子。我看副总的游泳技术特别好，您能不能抽空教教我呀？我从小就特别喜欢海，可惜呀、啊，一直是个旱鸭子。我看副总的游泳技术特别好，您能不能抽空教教我呀？白小姐，游泳是我的强项，我可以教你。不用了，我跟副总比较熟。我还是想让副总教我，白小姐，你每次见到我老公的时候，我都在我老公身边啊，你怎么会跟我老公比较熟呢？你到底是真的想学游泳，还是想跟我老公玩泳池喷啊？爷爷，别乱说话。早知道是这样的话，我当初就不应该让你出来。现在，这么多女人跟我去抢你，你说我该怎么办？傅太太，你这是想金屋藏娇啊？你不愿意吗？愿意，当然愿意。我整个人都是你的。既然傅太太盛情邀约，那我学游泳的事就拜托您了。没问题啊。既然你都已经露出狐狸尾巴了，接下来看我怎么收拾你。傅太太。您教人游泳的方式就是把人安在水里呛水的吗？不学会憋气，怎么学游泳啊？你，请问副总什么时候会来？副总啊，估计正在跟赵总谈合作吧，要晚上才能来。是要怎样？你，我知道姑奶奶我是钓男人的开山鼻祖吗？跟我斗，你还嫩了点。爷爷，你没事吧？我没事啊。你不是有事很晚才能回来吗？怎么这么早就回来了？
我听白芷说，你教他学游泳，说是差点把他淹死。他现在在急救室。啊！赵总，我好害怕，傅太太这是要杀了我呀！我真的不知道自己到底做错了什么。你别怕，傅总和傅太太一会儿就到了，这里头一定有什么误会。误会大了，白小姐竟然说我企图淹死你，请问你有什么证据？我无条件相信他，相信他绝对不会这么做。原来这就是傅延琛专属的偏爱吗？虽然为了对抗生活的苦难，我早已给自己穿上了厚厚的盔甲，但是听到傅延琛对我说这样的话的时候，心里还是感受到了那股前所未有的温暖。我的手里的确没有任何证据。事发突然，我根本没料到这件事情会发生。自然没有提前准备好摄像头拍下这一切。现在既然副总这么说了，那就当这件事没有发生过吧。是我自己活该，非要把头栽进水里，害得自己差点被淹死。不是、啊，副总，你们这也太欺负人了吧！没有证据的情况下欺负一个小姑娘，你们也太没素质了。打狗还要看主人呢、啊。先不说他有没有这么做，就算他这么做，白小姐，你也应该要先从你自己的身上找。还有，赵总，您年纪大，我敬重您，但这并不代表你可以不分青红皂白，随意诬陷我太太。没有什么别的事情的话，我和我太太先走了。白小姐。如果你还想诬告我太太杀人未遂，我的律师随时会。我怎么在白芷身上嗅到了同类的气息？严晨，我能问问你，为什么会无条件的相信我吗？因为我知道，就算你不喜欢白芷，顶多捉弄捉弄她。不会用这种卑劣的手段。怎么全被傅延琛说中了？我还真是被他拿捏得死死的。好了，傅太太，不要让这种无关的人影响我们度假的心情。走。嗯。你在这等我，我去趟卫生间，马上回来再给你开门。行。让那张桌子的男人喝下这杯酒，事成之后，给你另一笔钱。被发现了，放心，亏待不了你。监视你，过了今晚，你就是我。白芷，放开傅延琛！白芷，放开傅延琛！是傅总主动找的我，说想跟我共度春宵。傅太太既然这么爱傅总，为什么连这种小小的心愿都不肯满足他呢？白芷，你少恶心我！你现在就放开他！不然，我马上报警
，没想到机关算尽，最后还是起差一招。你到底给他吃了些什么，让他变成这个样子？一点让人昏睡的药罢了，一个小时之后，自然就行了。看在赵总的面子上，我可以相信你。但是如果他有什么意外的话，我绝不会放了你。白芷，你千方百计的靠近傅延琛。到底有什么目的？我对傅总仰慕已久，自然是想将傅太太取而代之，是吗？你的演技很好，之前演的也很真，但你口中的仰慕全都是假的。你忽略了一个至关重要的细节，而正是因为这个细节，让你露出了马脚。你千方百计的靠近傅延琛，实则另有目的。好、哦，为什么这么说啊？你可以假装因为傅延琛救了你，对他一见钟情，但是爱一个人的眼神是骗不了的。先前遇到舒婉宁时，我就感觉到他提起傅延琛时眼神不对，只是当时的我并没有在意。吃过之前的亏后，我又怎么可能在同一个地方再度跌倒？早就听说过你聪明过人，短短几年时间之内就能做到业内翘楚。今日一见，果然名不虚传。你认识我？当然认识。重新介绍一下，我叫白芷，代号白玫瑰。白玫瑰，竟然是你！白玫瑰。业内排名第一的小三拳退师，入行以来从无败绩，业绩遥遥领先。可是，他为什么好端端的会突然找上我？前段时间，我接到一位雇主的委托，让我劝退小三，而他口中提到的小三对象，正是你，石烟。什么？我是小三？这不可能！我跟傅元春是在民政局领的结婚证。你要是不相信的话，我可以给你看照片。不用找了，我知道你跟傅元春结婚了。但你不知道的是，在你们领证之前，傅元春还有另外一段婚约。事实就是，他抛弃了那个可怜的女孩，选择跟你在一起。不可能！你有什么证据吗？石烟。你应该知道我们做这行的规矩。身为小三劝退师，我们无权泄露雇主的隐私。但我可以以我多年来的职业操守做保证，在接下这个委托之前，我的确在雇主那里看到了确凿的证据。之前一直觉得白芷有些奇怪，原来我们真的是同行。可他口中说的证据又是什么？傅延琛本应该遵循婚约，跟我的雇主在一起，所以。我的雇主希望你能跟傅延琛离婚，主动退出这段婚姻关系，让一切回归正轨。你的雇主是谁？你说的只是你的一面之词。此次，你让你的雇主跟我对峙，我没发现你准确表明他的身份，但看在同行的份上，我可以告诉你，他就在你身边。什么？白芷说：“她的雇主就在我的身边，那个人究竟是谁？不行，这样想下去只会一团糟。不如直接问严晨，看他怎么说。”严晨，你终于醒了。我怎么会在这里啊？我们不是在夜店吗？你喝多了，我就带你回来了。严晨，我听说。你跟我结婚之前，还有过一段婚姻，是真的吗？根本没有这回事，爷爷，你这是听谁说的呀？你之前就被舒婉宁骗过，你千万不要被有心之人再欺骗了。没有人跟我说，只是些传言罢了。我真是很可笑。
竟然会被这些传言所欺骗。我从来没有跟任何人有过婚约，从始至终，我最爱的只有你。嗯，相比于白芷，我更应该相信的人是元真。石人，别再胡思乱想，或许白芷从头到尾都在欺骗。你。副总、副太太，没想到你们这么快就回去了。这是一点心意。白秘书呢？他怎么没有来？白秘书刚刚辞职了，说是老家有点事需要赶着回去处理。这么着急啊？石岩，时间快来不及了，我们出发吧。谢谢啊。帮我好好谢谢赵总，哎，感谢他的盛情款待。两位慢走。副总，爷爷，你还有事要忙，我先走了，赶快走吧。哎，哎，你就是张秀荣的女儿是吧？你妈妈害死了我弟弟，你知道吗？啊，他在哪儿啊？啊，你有病吧你、啊！快说、啊！哎，都站住！站住！站你干什么？他妈妈昨天晚上在赌桌上捉奸，把我弟弟气死了。他妈妈现在跑了，他这个当女儿的，是不是应该给我一个交代啊？这不可能，你别诬陷我妈妈。昨天晚上在赌桌上，所有人都看见了，别想抵赖啊！我们刚从外地过来，还不清楚事情的来龙去脉，给我们一点时间，一定给你们一个交代。他好像是富士公司的总裁，傅延琛。傅延琛。好，姑且放过你们这一次，但是这件事情我绝对不会善罢甘休。我们走。元成，我妈妈她还是不接电话，怎么办？爷爷，别急，先喝杯水。副总，刚刚打听过了，之前那帮混混说的话都是真的。昨天张女士回国后，晚上就跟那帮人在一块打麻将，然后在赌桌上出了事。现在不光那帮混混在找张女士，就连警方那边也被拦了。我妈竟然真杀了人！爷爷别急，一切等联系到阿姨之后，事情才会有定论。即便事情到了最坏的情况，我们也会联系最好的律师，帮阿姨减轻责罚。爷爷，妈妈惹了点事儿，到外面躲几天。你到家后，赶紧去严琛那里避避风头。怎么说？我这几天能不能去你家住？当然可以。爷爷。回去以后，你先好好休息。阿姨的事情，我会托人处理的。好好休息喂，查到傅延琛之前的那段婚约了吗？你满口胡言，我再也不要理你了。等等，我说的都是真的
。我不知道你是基于什么原因不肯相信我，但是你跟傅延琛朝夕相处，难道你就没发现他身上的异样吗？延琛身上，难道真的藏了什么我不知道的秘密吗？林烟，林烟，你怎么出现在这儿？那个，我睡不着，然后转一转。我刚好给你热了杯牛奶，喝了它之后，今天晚上好好睡一觉。明天醒来，一切都会好的。我。喝了的，乖，好好睡觉啊。这是开着的，今天怎么关？严真真在这里干什么？难道杂货间真的有人在？怎么什么也听不见？该死！燕燕，好了吗？马上就好。我们走吧。嗯、傅延琛，我突然想到，我有个重要文件忘拿了，你先去开会，我回去取了文件，马上就回来。门被锁上了，有人吗？有没有人？难道真的是我搞错了吗？谁呀、啊？里面有谁呀、啊？韩梦晶，嫣嫣，嫣嫣，我让你找的文件怎么样了？严晨，那个
你不是在公司开会吗？怎么突然回来了？哦，这个文件很重要，所以我特意回来跟你一起找。怎么样，找到了吗？找到了，就在我卧室。我现在去拿。看什么呢？你没看什么，远长，你刚刚在家门口的时候，有没有看到什么人啊？没有啊，怎么了？家里遭贼了？没有没有，大概是我眼花了。我知道你的雇主是谁了，他在哪？我想跟他见一面。见面谈吧。我在富士公司对面的咖啡厅等你。好，见面了。你的雇主是不是韩梦乔？对，就是他。本该出现在监狱的韩梦乔，却突然被关在严琛的家，而且韩梦乔居然还是白纸的雇主，这其中到底发生了什么？他人呢？他怎么没来？他今天早上已经逃出来了。我不明白你在说什么。事实上，我跟我的雇主。从头到尾只见过一次面，还是在半个月前。除此之外，他再也没有联系过我。你的意思是，韩梦娇失踪了？我所知道的信息是，我的雇主早已向傅延琛挑明二人之间的婚约，希望傅延琛跟你离婚，但对方始终不为所动。虽然我确信。傅延琛他有事瞒着我，但这仅仅是你的一面之词。在我没有跟韩梦娇对峙之前，我是不会相信你任何一句话的。小姐，傅总找您说说有重要的事情。好，我知道了。爷爷，你是不是早就知道了我跟韩梦娇之间的事情？你跟韩梦娇之间，是不是早就有婚约？没有，来，我早就想把故事的来龙去脉告诉你了。当时你在游乐园被袭击之后，你把韩梦娇送进了警察局，准备起诉她。但是后来监控视频丢失了，导致证据不足。韩梦娇在里面关了十几天之后就放出来了，而且她放出来之后一直想对你图谋不轨。他之前是我们公司的总助理，他知道我们公司很多的内部消息。我没有办法，只能把他弄到我家里，等一切尘埃落定之后再把他弄出来。但没想到阴差阳错之下。你居然把他给放出来了！哎，你看，这是今天早上媒体曝光我们富士公司的黑幕，对我们公司造成了巨大的影响。截止到现在为止，公司的股票全部跌停，损失差不多两百多个亿。而这一切，攻杰公司的内部消息，全部来源于他韩梦娇。难怪我刚刚回公司的时候，看到大家面色凝重，原来竟是因为这样吗？没想到，我竟然闯了这么大的一个祸。对不起，都是我的错。如果不是我放走了韩梦娇的话，事情不会变成这个样子的。我现在能做一些什么弥补一下？
爷爷，你此刻的心情我非常能理解，但是我并不认为你现在的状态能处理好工作。你现在的首要任务就是筹备我们的婚礼，至于工作的事情，交给我了。婚礼，这么快吗？我都还没有找到我妈妈呢。今天早上，阿姨刚给我发的消息，一直在敦促我们的婚礼呢。还有呢？如果我们结婚的话，他有可能在我们的婚礼现场主动出现。真的吗？真的呀，你看，为了掩人耳目，阿姨今天早上刚给我发的消息。那我现在就去筹备婚礼，等着婚礼上见我妈妈。傅太太，外面有一位姓白的小姐找您，说想单独跟您见一面。不见。好的，这边请。石小姐，之后有什么需要再联系我们。好的，拜拜。是。白小姐，您这是？这是这次的酬劳，我们的合作结束了。可是，请白小姐不要再参与此事。我要让傅家亲自给我一个交代。傅太太，我去给您倒杯水。我妈妈来了吗？早就到了。那我什么时候能见见她？今天人多眼杂，保不齐会有受害者的家属到现场，所以。为了他的安全起见，我把他放到了一个不太显眼的位置。我担心会有人找他麻烦。你可是今天的新娘，一举一动备受关注，随时可能暴露的。那该怎么办？这个你放心，等到我们婚礼结束之后啊，我会安排他和你见面的。到时候他就能亲眼看着自己的女儿出嫁了。你今天真漂亮。真的吗？<笑>各位，让我们一起有请新娘入场。今天怎么玩的这么晚？不知道我妈在哪个地方等着。请问新娘。你是否愿意嫁给你面前的先生为妻子呢？我不愿意，这桩婚事我不同意。我才是元臣名正言顺的妻子，我手里有我跟傅元臣签订的婚书，足以证明我才是他的妻子。傅总，请问韩梦娇小姐所说的是否是事情真相？您是否在跟他已有婚约的情况下背信弃义，另娶他人？大家抱歉啊，这位是我公司之前的员工，因为出了一次重大事故，得了臆想症。大家可千万不要相信他的风言风语。傅总，请问您这样说有什么依据吗？不管韩梦娇小姐是不是真的得了臆想症，我们都希望你们能够当场对质，给公众一个真相。傅总，请不要一意孤行，公众有知道真相的权利。继续。来，现场的来宾，请大家继续将目光聚焦到我们的舞台上。下面，我将郑重的问我们的新娘石烟小姐，请问你是否愿意嫁给你面前的傅先生为妻子呢？相信我，我这一辈子只会守护一个人。烟烟，你不能嫁给傅延辰。他就是一个彻头彻尾的骗子！妈，发生什么事了？你怎么这样说严城啊？妍妍，要不是韩梦娇救了我，我以后可能再也看不见你了。妈，这中间是不是有什么误会？而且严城不是让你躲起来吗？你怎么出来了？严城，我之所以能够背上人命官司。还不是因为我的这个好女婿傅延辰
。妈，你怎么说话的？当时我跟严晨在海南，而且他没有理由害你啊。这中间一定有什么误会？没有误会。石英，你不明白，我就把真相告诉你。傅元琛故意设计陷害你妈妈，就是因为他心意不知道了我跟傅元琛之间的婚约，他所做的一切都是为了阻止你妈妈把真相告诉你。傅元琛跟别人早有婚约，你的女儿是个不折不扣的第三者，尽快劝你女儿离开傅元琛，不然她将万劫不复。你是谁啊？你给我打这个电话什么意思？喂，喂。云燕，你电话。帮我接下电话。喂，妍妍呀、啊，有人说你当了第三者，到底是怎么回事啊？妈，最近这诈骗电话太多了，您被别人骗了。我跟妍妍已经正式领了结婚证了，妍妍怎么可能是第三者呢？您都绿了。那就好。我需要你帮我办件事情。这张婚书怎么跟真的似的？越看越真呐、啊。喂，哎，打麻将啊？哎，有时间，等我啊，马上就到。你说打个牌就打个牌吧，你说把这短命鬼给叫来了。哎呦，谁不知道他有心脏病啊？这今儿晚上啊，十点不到就得撤喽。哎呦，你磨叽什么呢？你快点儿啊！八万，又糊了。哎呦，你肯定出千了。我没有。大家评评理，他是不是出千了？我没，我没出千。肯定出千了。我没有。我，你别瞎说。哎、那肯定是出千了。张秀荣，你杀人了！你把他气死了！我没有，我没有，我没有出千啊！怎么会是这样？你女儿不是忘个大款吗？你可以给她打电话，问问她怎么办。呃、是啊，是啊，是啊。喂，这就是真相。这是当年傅叔叔和我爸。为了我和傅元琛立下的婚书，今日傅叔叔也在场，一看便知。这的确是我和老韩当年为你和傅元琛签订的婚书。那时候我们约定，等你们两个长大成人以后，就结为夫妻。哎，天有不测风云啊！那年。你们韩家遭遇了灭顶之灾，我们都以为你和你爸妈一起在那次空难中死了，没想到啊，这么多年过去了，你竟然还活着。一开始，我故意以你们的身份接近颜值，就是想看看我未来的丈夫究竟是什么样子。在一天一天的相处中，我真的爱上了他。可是，正在我打算要表明心意的时候，他却爱上了别的女人，最后还要跟这个女人结婚。严琛，那个跟你结婚的人明明应该是我，我才是你的妻子，你为什么要抛弃我，严琛？月月，你一直跟他有婚约，你从头到尾都在骗我，你为什么骗我？爷爷，你听我解释啊！当年我父亲跟韩梦娇父亲订婚约的时候，我才十岁啊，我什么都不知道。这是父母之命、媒妁之言的糟粕，我是绝对不可能同意这门婚事的。爷爷，再给我一次机会好吗？
我向你保证。那我妈妈呢？就因为她知道事情的真相，你就要给她安上人命关系，一辈子抬不起头见人，是不是？爷爷，我之所以不告诉你真相，就怕你知道以后会像今天这么对我。我们离婚吧，我不想再跟你有任何瓜葛了。爷爷，我不同意。爷爷，我求求你。我求求你，你再给我一次机会好不好？就一次，燕燕，燕燕，你送我去警局自首吧，毕竟那个人是被我气死了。这是我的罪孽，我该还。妈，我一定为你请最好的律师，尽可能得到家属的谅解。未来的日子，不管怎么样，我们都一起走。本庭宣判：鉴于嫌疑人主动投案自首，认罪态度良好，加上有受害者家属出具的谅解书。判处嫌疑人张秀荣一年零六个月有期徒刑，缓期两年执行。爷爷，爷爷，等等我，爷爷，爷爷，副总，您因教唆杀人事件被控告，然后因证据不足，当庭被释放，外界对此议论纷纷，请问你有什么解释的吗？清者自清，我相信法律一定会给个公平的判决。傅云晨，你敢说我妈妈过失杀死人的事情，真的与你无关吗？请问你接下来有什么打算吗？你会履行与韩梦娇小姐的婚约吗？感谢各位媒体朋友们的关注，但我已经跟傅云晨解除了婚约，我真心祝愿他与石岩能够幸福。主动解除婚约，这还是之前那个。对傅延辰死缠烂打的韩梦娇吗？让开，嫣嫣，嫣嫣，韩梦娇这么偏执，你跟她说了些什么，让她主动解除婚约？在这个世界上，所有东西也都被明码标价，包括爱情。韩梦娇之所以愿意这么做，是因为我给她开了一个无法拒绝的筹码。嫣嫣，最近都瘦了，这段时间。你一直都不理我，但我无时无刻不在想你啊，叶叶，你能不能重新给我一次机会？这回重新开始好不好？好不好，叶叶？傅总，你不觉得这样很可笑吗？欺骗我的是你，故意诬陷我妈妈的人是你，害我妈妈坐牢的人还是你。我真的再也不想看到你了，又怎么可能跟你重新开始？傅延辰，我早就把离婚协议书和辞呈递给你了，现如今。我们什么关系都没有，请你不要再来纠缠我。不，我不会跟你离婚的，也不会答应你的死缠。能不能？不能。石小姐，感谢您又给我们福利院捐了这么多钱。有了这笔钱，孩子们不但能改善伙食，冬天的衣服也有着落了。您跟傅先生一样，都是有善心的人。傅先生，傅先生，石岩呐，其实事情并不是你想的那个样子的。这些证据，足以证明你引导张秀荣杀人了吧？那你就交给法院吧，咱们谁都别好过。韩梦娇，你何必这样？你何必把希望寄托在一个根本就不爱你的人身上？你到底是爱我，还是被一纸婚约给困住？这样吧，这件事情到此为止，我也不会向任何人提起。你拿着这笔钱，去重新创建你父母的家业，我们的婚约到此为止。天使姐姐，福哥哥晚上要找你一起吃饭，求求你了，你就答应他吧。哎，
求求你了。